Yes. Madam, you have a courier. Okay. Madam, uh, one sign, please. Thank you. Okay. Have a nice day, ma'am. Okay. okay. Hi, Hira. It's your Gautam. Welcome to our Elon space. This home will be the heaven. What will you do here? You are a great guy. In Relon, I am a flat in my flat. Your precious dream is now true. I am not sure how to do it. 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 We are living in our own lives. We are going to be here together finally. At the very next moment, I'll be with you. One or two days. Then we'll fly back to Cochin. All our pain's over. Yours, Gautam. ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗൗതമിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആദ്യം ഒരു സോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗൗതം തുടങ്ങിയത് കാത്തിരിക്കാൻ ആരുമല്ലാത്തവർക്ക് കാത്തിരിപ്പിന്റെ വിലയറിയില്ലല്ലോ ഇതവൻ നിസ്സാരമായി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പലതവണ കണ്ടു തമ്മിലെടുത്തു ഒരുപാടൊക്കെ നേടിയെങ്കിലും ഉള്ളു തുറന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ അധികം റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഗൗതമിന് പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാം ഈ ഫീലിങ്സിലുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ എടുത്തപ്പോൾ ആദ്യം അതൊരു സൗഹൃദമായിരുന്നു പിന്നീട് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു സോ വി ഗോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് പൂക്കളോടായിരുന്നു ഗൗതമിന് കൗതുകം ഹിസ് ക്യാരക്ടർ വാസ് ടു സിമിലർ ടു ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നോട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദ ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് അവർ ബാഡ് ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് It's the best medicine for our sadness. थोड़ा फ्लैट क्लियर करके रखो मैं बाहर जा रही हूँ और कुछ काम बाकी है मैं वापस आके बोलता हूँ ये लो फ्लैट का चावी मैंने क्या बोला तुम्हें समझ में आ गया
कशे नहीं काट रहा पुड़ा ना तो काम भी नहीं कर रहा काटा ला दरवाजा खोलने के लिए क्यों लेट हुआ अंदर से काम लेना इसलिए लेट हुआ <laughs> मुश्किल नहीं तुम जाओ बाकी है तो मैं क्लीन करूंगी ठीक है चलो यहां से आई जस्ट लैंडर फ्रॉम दी एक्स बी मैन गौतम कम इन हीरा जस्ट वन सेकेंड ओके साइमन विल सी यू ओके बाय हीरा 
హీరా ఏ హలో హీరా వై ఆర్ సైలెంట్ హే స్పీక్ అప్ హీరా 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 ఏ వాట్ హ్యాపన్ హీరా 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 వాట్ హ్యాపన్ హీరా 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 వాట్ హ్యాపన్ హీరా
ഇത് വരുന്ന ഹലോ മിസ്റ്റർ വിനയ് വി ആർ വെൽക്കമിംഗ് യു ടു ദി റെഡ് കോൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താങ്ക് യു സർ ഐ ആം ജോൺ കെന്നഡി ജോർജ് റിട്ടയർഡ് ഡി എ ജി ഓഫ് പോലീസ് ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റോട്ടറി ക്ലബ് ട്രഷറർ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഓഫ് കേരള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആ യെസ് യെസ് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ആ ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആണല്ലോ ഇവർക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി ഇതെന്റെ ബ്രദർ വിശ്വ ഹലോ നമസ്കാരം അശ്വിനി കുട്ടി ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കട്ടപ്പനെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഓ ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു തോമസ് നൈന കോശി അറിയോ തോമസ് നൈന അങ്ങനൊരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇല്ലല്ലോ സോറി എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ അഗ്രോ മെഡിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ടൊൽബിയുടെ ചാവിങ് കൊണ്ടൊരു പിന്നെ വിനയ് വന്നോണ്ട് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി എന്താണ് അത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടന്നാൽ ഒരു സിംഗർ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഇനിയിപ്പോ വിനയ് വന്നോണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാമല്ലോ ഞങ്ങള് വിസിറ്റ് ഈ ജോൺ കെനഡി ആളൊരു മഹാബോറനല്ലേ എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കാണുന്നിട്ട് ഞാൻ തോന്നാറി വല്ലാത്ത തൊലിക്കട്ടിയാ കുറച്ച് നേരം കണ്ടാൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ അതിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു നൈനാങ്കോ ചറിയോ എന്ന് എന്നോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ പേര് കേക്കുന്നല്ലേ ഇതില് എല്ലാത്തിലും താമസക്കാരുണ്ടോ പിന്നെ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യ ഇത് വെന്നാ അറിയാ ഓ അത് ശരി പുറത്താ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓർക്കാല്ലേ അല്ലു തുറന്നോ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഹായ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് അല്ലുവിന് ഇഷ്ടായോ ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ സ്പേസ് അല്പം കുറവാണല്ലേ ഒരു ഇടിങ്ങിയ ഫീൽ ഇല്ലേ താമസിക്കാനല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനൊന്നുമല്ലോ ഇത് തന്നെ കംഫർട്ടബിളാ വാ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ തന്നേക്കുന്നത് ഇതൊരു കൊച്ചു ബാൽക്കണിയാ അപ്പുറത്ത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമില് വേറൊരു ബാൽക്കണി കൂടെ ഉണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി കിച്ചൺ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ കിട്ടി അത്യാവശ്യത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഒരു ചായട്ടെ ഇവിടെയാണ് ഏട്ടാ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ റൂമും അല്ലൂന്റെ അല്ലേ എടാ വിനു ഇതെന്റെ ട്രിവാൻഡത്തെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇത് കലക്കി അതല്ലേ ചേട്ടാ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം വിഷുട്ടാ വിനു വാ ചായ കുടിക്കാം അല്ലു വാ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ ദിവസമല്ലേ ഫുഡ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാം എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വേണം ഓക്കെ വിനെ നീ ഇതൊരു പതിവാക്കണ്ട അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് വെക്കാൻ നിനക്കറിയില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ മതി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫുഡ് ചേച്ചി എന്തായി പറയും ഞാനവിടെ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കാൻ പോകണം എന്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നീ പ്ലാൻ ചെയ്തോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അതിനും കൂടെ ഒരു തീരുമാനം പറ ഏത് നമ്മുടെ രവിയങ്ങളുടെ മോളുടെ കാര്യമല്ലേ ദിയ എനിക്ക് ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും തീരുമാനിക്കാറായിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്ന് സെറ്റിലായി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഒന്ന് സെറ്റിലായി കാണാം ഈ സിറ്റിയില് നിന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്ല ഉമ്മേ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലു ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അവരെന്താണോ കാണിക്കാൻ പോണെ വന്ന് കണ്ട് പൊക്കോട്ടെ നീ അവരെ പിടിച്ചു തീർത്താനൊന്നും പോണ്ട അമ്മ എനിക്ക് ഇനിയും വേണം ആദ്യം നിന്റെ പ്ലേറ്റിലുള്ള കഴിക്കല്ലോ സാറേ കറണ്ട് കട്ടാണ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് പവർ എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലിറ്റ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയാട്ടാ ഓക്കെ എന്താണിത് പുറത്താരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ആരില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് തുറന്നെടുക്കാണല്ലോ ഏ അങ്ങനെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ ഡോർ ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വിളിച്ചത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കള്ളന്മാരുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നായിരിക്കും അതാണ് സാധ്യത ഞങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ആ സാറേ ഇവിടുത്തെ ഡോറെല്ലാം ഡബിൾ ലോക്കാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് ഡബിൾ ലോക്ക് നീ ചിലപ്പോൾ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് മറന്നു പോയതായിരിക്കും വാ വാമോളെ ഓ 
ജോസ്മോനും രമേഷും പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമും കേക്കണം നീ വെറുതെ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കാതറാ നീ അവിടെ പൊളിക്കല്ലേ പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് നാലാളറിയുന്ന പാട്ടുകാരൻ അടി എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഫ്ളാറ്റ് ഫ്ളാറ്റൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ നീ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ പറ നീ എപ്പോഴാ വരുന്നേ ഞാൻ വരുവടാ നിന്നെ ഞെട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു വരവ് വരും എന്നാ കാണിച്ചാലും നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാ മതി ഓക്കെ ബ്രോ എന്നാടാ പിന്നെ നിന്റെ വിശേഷം സുഖാണോ ഇവിടെ ഈ ജോസ്മോൻ അവന്റെ പാട്ടും പാടി ഞങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ ഇവന്മാരങ്ങനെ പലതും പറയും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച പിന്നെ കാതിലൊരു ജീപ്പിന്റെ മുഴക്ക പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് ട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് മിന്നും കെട്ടി ആ വരുത്തിന്റെ കൂടെ പോണതാ എടാ ബിനുവേ കട്ടപ്പനയുടെ രോമാഞ്ചമേ നീ എന്നെ അടുക്കുക ഞാനോടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നേ പിന്നെ പറ വേറെ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഹലോ 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 ചേട്ടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചേട്ടാ അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലാന്നേ ഇവിടെ പാട്ടും പാടിയിരുന്നവൻ കൊച്ചിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്നാ കാട്ടാനാ നീ പറഞ്ഞ ജോസ്മോനെ ഓളങ്ങളില്ലാത്ത എഴുന്നേക്കാറായില്ലേ വിനു എത്ര മണി ചേച്ചി പത്ത് മണി പത്ത് മണിയോ വിഷുട്ടിന് എഴുന്നേറ്റോ വിഷുട്ടിന് എവിടെയോ പോവാൻ റെഡി ആയിരിക്കുക എടാ നീ ചായ കുടിച്ചു വെച്ചു പോ ചേട്ടാ കൊണ്ടോ ആ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വൈറ്റിലുണ്ട് അവനൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം ചേട്ടാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓട്ട് നീ ഇപ്പൊ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പേർച്ചേസ് ഉണ്ട് പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഞാൻ റെഡി മോളെ വേണ്ട മോളെ അമ്മ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആവില്ലേ അച്ഛൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഓക്കെ അല്ലൂ വേഗം വേണം അവരോട്ടെ കളിക്കാം കേട്ടോ ആ ശരി ശരി പൊക്കോ പൊക്കോ അതൊക്കെ അറിയാം മോളുടെ അങ്കിൾ അല്ലേ വിനയ് അങ്കിളിനെ അറിയാതിരിക്കോ വലിയ പാട്ടുകാരനല്ലേ 
ചേച്ചി മോൾ ഡാങ്കിളിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാ ഞാനും വലുതാവുമ്പോ ടിവിയിലൊക്കെ പാടും അന്നേരം ചേച്ചി എന്റെ ഫാനാവോ നോട്ടി ചേച്ചി എന്തായാലും ആവാം പകരം അല്ലു എനിക്ക് എന്ത് തരും ചേച്ചി ഏത് ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഇഷ്ടാണോ പിന്നെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടവാ അല്ലു 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 മോളെ അല്ലു അല്ലു ഹലോ ബിയിലെ വിനയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണേ മോള് താഴേക്കെങ്ങാനും വന്നിരുന്നോ ഉണ്ടല്ലോ മാഡം ഇവിടെ ലോൺ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാവോ ശരി മാഡം മോളെ ദേ അമ്മ വിളിക്കുന്നു വേഗം കൂട്ടി ചെല്ലാൻ നീ എവിടെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ അടുത്തു വന്നേ മോളുടെ ബോള് കൊള്ളാമല്ലോ അത് ലഡു അല്ലടാ ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ ആം ടോം കെനഡി ജോർജ് അവർ സണ്ടേസ് വെരി സ്മാർട്ട് ജോണച്ചാന്റെ ഒരു ബ്രദർ ഇവിടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വൺ മിസ്റ്റർ ജോസ് കെനഡി ജോർജ് അച്ചായൻ അവനാ പോസ്റ്റ് ശരിയാക്കി കൊടുത്തെ ഓ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലന്നേ ഞാൻ ഡി എ ജി ആയിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്കിനായിട്ട് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ മിനിസ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ അല്ലു മോളെ വി ആർ ലീവിംഗ് പിന്നെ കാണാം വരട്ടെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് എണീക്കണ ഇതെന്താ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മേജി ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാ കൊച്ചിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റുഡിയോസും ഇവനെ അക്വസ്റ്റിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓ എന്താ പേര് No, Andy, this is not that type of bullseye. That's what I'm saying, my dad say bullseye. Not that type of bullseye. I am bullseye. Don't ask. He's gross. Hi. Hello. What's your name, baby? I am Ashwadi. My pet name is Allu. Mm. So cute. Keep it up, baby. Come, dude. No button set here. Bah. പ്ലീസ് ബ്രദർ നീയുള്ള സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലീസ് ഓക്കെ ഡ്യൂഡ് ഐ വിൽ ട്രൈ അതാണ്
Hello mom. Mm. I am setting a system system now. Yeah, yeah, mom. I will I will do. I will do. Okay, okay. <laughs> mom. <laughs> mm-hmm. My mom. Nee kadu nitti ball. Jaangal mudhile thodangiyada. സിനിമാക്കാരൊക്കെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് കരുതി നീ നിന്റെ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കൂടി നിന്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കരുത് അതിനെനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ അത് ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നവനെ കണ്ടാൽ അറിയാം വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല നാളെ നീ വേണം ഞങ്ങളെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ചേട്ടൻ അവിടെ വണ്ടി വേണ്ടേ ഞാൻ തൽക്കാലം ടൂ വീലർ ഉപയോഗിക്കാം നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ട്രെയിൻ നാളെ കാലത്ത് ഒമ്പതേ മുക്കാല ജനശതാബ്ദി എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോയി അങ്ങള് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മുളം കൊണ്ടുപോകും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോണില്ല അവിനു 
ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പ്രോജക്ട് വർക്കിന് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സിന് ചാർട്ടിങ് ഇന്നോട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എറണാകുളത്തിന് നിറഞ്ഞ് ഓഫീസിന് വിളിച്ചിരുന്നു ഓ അപ്പൊ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് പോയാ മതിയല്ലോ അതെ അല്ലുന്റെ ക്ലാസ് മിസ് ആവുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ മഹാഭദ്രകാളിജമാനസ്വരൂപിണി നിനക്ക് ക്ഷേത്രം മനസ്സിലായടാ ഇല്ല എനിക്കങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എടാ പുണ്യൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ആണോ എടാ നീ തിരിയ സുഖമില്ല ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ നീ കിടന്നു അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹലോ എന്നാ അളിയാ വിശേഷം നീ എവിടെയാ രമേശന്റെ ചേട്ടൻ കത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന വകയില് രണ്ട് കുപ്പി കിട്ടി അത് പൊട്ടിച്ച് കമ്മേട്ടിൽ ഇരിക്കുക ആരൊക്കെയുണ്ട് രമേശും എൽദോസും ജോസ്മോനും പിന്നെ ഞാനും നീ അമ്മാർക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അളിയ എല്ലാം സലാഞ്ച് പഹഞ്ചുക്ക ബാഹർ ഫോറിൻ കുപ്പി നാടൻ പോലെ വെച്ച് കഴിച്ച പിന്നെ എങ്ങനെയാ അളിയ നീ എന്നാ വരുന്നേ വരാനേ ഏതാ നിന്റെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ പോയോ ഇല്ല വിശ്വട്ടിന് അധികം ലീവില്ല അവർ നാളെ തന്നെ പോവും അവനൊക്കെ പോട്ടേടാ നീ നോക്കിക്കോ നിന്നെ ഞെട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാനൊരു വരവ് വരും നമുക്ക് പൊളിക്കാനേ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇറക്കട്ടെ നീ നാളെ അവന്മാരോട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ വരണം ഹേ ഭായ് ചാർ തെങ്ങ് ഹേ മുഴുവൻ തേങ്ങാടാലോ ആ ഏ എന്താ ഏക് തെങ്ങ് പച്ചാസ് റുപ്പേ ബെടാ പൈസ ഹേ ഏ ചേട്ടാ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അല്ലെ ചാനലുകാർ സംസാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഈ രാവും പകലും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ബംഗാളികള് പാവങ്ങള് അത്ര പാവങ്ങളൊന്നുമല്ല അവന്മാർക്ക് കഴപ്പല്ലേ എന്ത് പണിയും ചെയ്യും കൂലിപ്പണിയും തോട്ടിപ്പണിയും എന്തിന് തക്കം കിട്ടിയാൽ മോട്ടിക്കും വേണേ ആളെയും കൊല്ലും ഡെയിലി പേപ്പർ ഓർന്ന കാണുന്ന മുഴുവൻ ഇവന്മാരുടെ വാർത്ത കിടും ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ റെൽകോൺ ഫാറ്റിൽ ടോൾ ബിയിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ അല്ലേ ഇവന്മാർ തല്ലിക്കൊന്നെ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഏതോ ചാനലുകാർ പാട്ടുപാടി ജയിച്ച പയ്യന് കൊടുത്തതാ ഫ്ളാറ്റ് എന്താ പരിപാടിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ഫ്ളാറ്റിന്റെ വാസ്തു ശരിയാണോ ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ആരന്വേഷിക്കാൻ കിട്ടണം എന്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ തോമസേ ശരി ഏട്ടാ ചേട്ടാ ഒരു സീറ്റ് വരും
നീ എന്ത് ഇത്ര വൈകിയത് ഞാൻ എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചെന്ന സമയം പോയി ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണോ എന്താണിത് ഞാൻ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ നീ വേഗം പോയി റെഡിയാവ് ഞാൻ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ അരുന്തേറ്റിനും ഫാമിലി അടുത്ത ആഴ്ച ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവന്റെ അടുത്ത് തങ്ങാനാ അവരുടെ പ്ലാൻ അടങ്ങിയിരിക്കല്ലോ സ്റ്റേഷൻ എത്തി മോളെ വാ മിനു പോട്ടെ ഓക്കെ അതെ ഞാനവിടെ വരണം ഞാനവിടെ സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം ശരി ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ഹലോ 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 ആ ധനവാലനാണ് ധനവാലൻ ധനവാലൻ ആ ഏ ശ ഇല്ലെന്നോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ ഏയ് മൂന്ന് കോടി രൂപയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച അതിനകത്ത് ഒരു കോടിയെങ്കിലും ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനോ ഞാൻ എൻ്റെ പിള്ളേർ കയറി നിരകും വെറുതെ തന്നെ ജയിലിൽ കയറ്റി ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് തീറ്റിക്കരുത് കച്ചവടം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പം നീളെ എന്നിട്ട് ആ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വേ കൊടു ആ ഒരു ചായ എന്നാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് വരെ കാശ് വരാനുണ്ട് ഇപ്പത്തേം പിന്നത്തേം കൂട്ടി അപ്പൊ തരാം പോറാ നീ എന്താ ഈ ഡയറക്ടർ ജീവാനന്ദ് ആരാണ് ഞാൻ പിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സിംഗറാണല്ലേ അതെ വരൂ സാർ വിനയ് ഹലോ സാർ വിനയ് ജീവാനന്ദ് വിലയിരിക്കേ വിനയ് കഴിക്കില്ലേ ഒരെണ്ണം കഴിക്കട്ടെ വേണ്ട സാർ വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വേണ്ട നല്ല കാര്യം കഴിക്കണം കഴിക്കണം ഒരു നല്ല കലാകാരൻ ഒരു നല്ല മദ്യപാനി ആയിരിക്കണം വിശ്വവിഖ്യാതനായ ചാൾസ് വിഫയ്ക്കിയെ പോലെ എഴുത്തുകാർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാകുന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറ 
അവരുടെ നിരന്തരമായ മദ്യപാനത്തിലൂടെ അനന്തമായ ഭാവനാ ലോകത്ത് വിരാജിച്ച ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളായിരുന്നു അവര് ഹലോ ആ പറഡോടെ എന്താണ് നാളെ നാളത്തേക്ക് ചേട്ടാ കൊറച്ച് വെള്ളം അപ്പൊ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ചാലാ വേണ്ടി വരുമല്ലോ ആരാ അത് ഇവിടുത്തെ മാനേജര് നമ്മുടെ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചാൻ ഞാൻ നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കൂടാരത്തിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് മിസ്റ്റർ വിനയ് ഇതാണ് എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം വിനയ് ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത പരേതരല്ലാത്ത ആത്മാക്കളായി അലഞ്ഞു നടക്കണം അല്ല സാർ സാറെന്തോ പ്രൊജക്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇരുന്ന പോലെ അല്ല സാർ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ന് അത് വേണമെന്നില്ല വിനയ്ക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇറൽക്കോൺ ഫാറ്റല്ലേ ടോൾ ബീല് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അല്ലേ ഉമ്മാർ തല്ലിക്കൊന്ന് ഏതോ ചാനലുകാർ പാട്ടുപാടി ജയിച്ച പയ്യന് കൊടുത്തതാ ഫ്ലാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാസ്തു ശരിയാണ് ആരെങ്കിലും തല്ലിക്കൊന്നാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ആരന്വേഷിക്കാൻ കിട്ടണം എന്റെ വിദ്യ അവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുക തന്നെ നിന്നെ ഞെട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു വരവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഞെട്ടിയില്ലേ ഞെട്ടി പോലെ ഞാത്തേക്കുവാ പുറകോശം കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു ദൂരം 
ഇതാണ് അവിടെ നിൽക്കിട്ടിയ ഫ്ലാറ്റ് ഇത് തകർത്ത് പൊളിച്ച് അടുക്കി തൂത്ത് വാരിയിട്ടുണ്ട് നീ ഏത് വണ്ടിക്ക വന്ന് ഞാനേ അഞ്ചരക്കുള്ള ഫാസ്റ്റ് പിടിക്കാന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ കൊട്ടോട് അന്വേഷിച്ചത് സമയം അങ്ങ് പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ യുവദാസ് വെച്ച് കയറിഞ്ഞ് പോന്നു ഏതായാലും നല്ല സർപ്രൈസ് ആയി എവിടെ എന്ത് എവിടെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന് കൊതി പിടിച്ച് ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേര് ചക്കക്കൂട്ടം കണ്ടോലേ ഒരു മിനിറ്റ് പാട് പെട്ടാണ് ഇത് ഒപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ച് കഴിക്കണ പാട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരാ നീത് അവിടെ ഒപ്പിച്ച് ആ ഒന്നും പറയണ്ടേ ചേലം പാട്ട് അവസരം പേരിന്റെ അടുത്തുനിന്നാ നിന്നെ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പൈസ പോലും മേടിച്ചില്ല പാവം നീ അല്ല കഴിച്ചായിരുന്നോ ആ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല കോതമംഗലം സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കപ്പയും ഒരു പോട്ടിക്കറിയും കഴിച്ചു അതാണ് തോന്നണു വയറിന് ചെറിയൊരു അമ്മളത്വം നിന്റെ ഈ ബനിയനെ കിട്ടേച്ച് കട്ടപ്പന സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്നിറങ്ങിയ പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫ്രീക്കൻ പിടി താങ്ക് യു പിന്നെ പറയാ എണ്ണ ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ പൈലിയുടെ പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു പെങ്കോച്ച് മാതാവിനെ പോലെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊരു പേര് കിട്ടു മറിയക്കുട്ടി കൊള്ളാം ആ പിന്നെ നമ്മുടെ പേനാട്ടിലെ സേവ് വെച്ചാലല്ലേ പുള്ളിയുടെ കാറ്റ് പോയി എപ്പോ കുമ്മടിയിലെ ഷാപ്പിലിരുന്ന് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ പുള്ളി ദിവങ്കതനായത് ഓർമ്മിച്ചടാ ആ ഇതൊന്നുമല്ലടാ കോമഡി അച്ചാ എന്നെ പള്ളി കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് ഞാനും നമ്മുടെ ജോസ് മോനും ജലദോസും കൂടെ നമ്മുടെ വളവിലുള്ള കലിങ്കില്ലേ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പോലീസ് വന്നടാ എന്നിട്ട് ആ പഴയ സേ അനിൽകുമാർ മാറി ഇപ്പൊ ഒരു തൃശൂർക്കാരനാ ബബീഷ് കണ്ട കബീഷനെ പോലെ ഇരിക്കണത് പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ എൽദോസും ജോസ്മൻ താഴേക്ക് കേടി ഞാനാ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ കൂടി മുകളിൽ ചെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ബബീഷ് ഉണ്ടല്ലോ കുംഭവയറും വെച്ചോണ്ട് പട്ടി കയ്യാലേ കറോടെ വലിഞ്ഞു കയറി വരുവാടാ എന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു തോണ്ടല് എന്നതാണോ ഞാനും ചോദിച്ച അപ്പൊ എന്നോട് പറയ മീശയൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് ഞാനപ്പൊ തന്നെ ആ തോട്ടിനിച്ചിരി വെള്ളം പോയി കൊടുത്തേച്ച് ഏതാ പൈനാപ്പിളിന്റെ ചാക്ക് ചുവന്ന് മലയിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാനും എസ് ഐനും ചുവന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേന്ന് വലിയ പൈനാപ്പിളിന്റെ ചാക്ക് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റില് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെത്തി ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി അതാ പിന്നെ വിളിക്കാതിരുന്ന് നീ ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചല്ലോ നീ ഇവിടെ അല്ലൂരും നിന്നോടൊന്ന് പറയണമെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഹലോ കഴിച്ചല്ലോ നീയോ അന്ന് പോയ ഹോട്ടലിനാണോ കഴിച്ചേ അല്ല മോളെ അങ്കിൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു പിന്നെ അങ്കൾ ആ ചേച്ചിനെ കണ്ടോ ഏത് ചേച്ചി അങ്കിളിനെ അന്വേഷിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അങ്കളുടെ വലിയ ഫാനാ ചേച്ചി അല്ലൂസേ വിനുങ്ങളെപ്പോഴും ടി വിയിലൊക്കെ പാടുന്നതല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ഫാൻസ് ഒക്കെ കാണും എല്ലാരും നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ചേച്ചിയുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുമ്പിലേ നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ ഓക്കെ അല്ലു പറഞ്ഞതല്ലേ അങ്ങള ചേച്ചിയെ കണ്ടോളാം കേട്ടോ ശരി എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്റെ പൈനാപ്പിള് ഞാൻ ആർക്കും തരൂല ഡാളിയ എനിക്ക് എന്താ നോക്കി ജോഗിങ്ങിന് പോവാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓടാൻ പോവാന്ന് പിന്നെ കട്ടപ്പനയിൽ രണ്ടിയാക്ക് കപ്പഞ്ഞു വന്നത് നാല് നേരം മല കാരണ ഞാനാണ് ഓടാൻ പോണത് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഓടിയാ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നീ വരുന്നില്ല ഓടാ ഓക്കെ ദൈവമേ 
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവനിവിടെ ജീവനോടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണേ എടാ ഞാൻ ഈ ഡോറ് ചാരിയിട്ടോളൂ കേട്ടോ ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റിന് വല്ല കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തില്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് പക്ഷെ ആരും ഇതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ചേട്ടാ ഈ എയ്റ്റ് ബിയിൽ താമസക്കാരാരുമില്ലേ ഏത് ഫ്ലാറ്റിൽ എയ്റ്റ് ബി ആ തോമസ് സാർ ഇതാ വരുന്നു ചേട്ടാ ഒരു സീറ്റ് വരും ആ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഫ്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലേ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഏത് ഫ്ലാറ്റാ ചാനൽ പ്രോഗ്രാമിലെ വിന്നർ കൊടുത്ത ഫ്ലാറ്റില്ലേ ഒരു മോഡർ വേണമെന്നല്ലേ ഓ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണോ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അഞ്ചാറ് ബംഗാളികൾ അവരെ തലയ്ക്കടിച്ചാണ് കൊന്നത് എന്താ ഏയ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ രണ്ടു പേര് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണോ ചേട്ടാ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതല്ലേ എയ്റ്റ് ബി ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാരനായിരുന്നു ഗൗതം അയാൾക്ക് ഭാര്യ അറിയാതെ ഒരു കാമുകിയുണ്ടായിരുന്നു ഹീര അതേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഭാര്യ അറിയാതെ കാമുകിക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അങ്ങ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് ട്വൽവ് ബി ഒരിക്കൽ അവിഹിതമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചെന്ന ബംഗാളികൾ രണ്ടു പേരെയും തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു വിവരമറിഞ്ഞ ഭാര്യ നാണക്കേട് കൊണ്ട് എയ്റ്റ് ബിയിൽ അങ്ങ് തൂങ്ങിച്ചാകുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് വിൽക്കാതെ കിടന്നതാ ഇപ്പോൾ ട്വൽബി ആരാണ്ടോ മേടിച്ചെന്ന് കേട്ടു അതെ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം റെൽകോൺ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് ബി ഹ <laughs> <laughs> 
ഹലോ വിനയ് ചേജി അല്ലൂടെ അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഒരു കാര്യം പറയാനാ അവൾക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുത്തേ ചേച്ചി <laughs> ഹലോ താനീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്ന തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സി മിസ്റ്റർ വിനയ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി യുവർ ഫീലിംഗ്സ് തോന്നലുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അല്ല ഡോക്ടർ തോന്നലല്ല ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെയാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിനയ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതാരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നാവുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകളാണ് ഈ തോന്നൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുക അതൊക്കെയല്ലേ ഡോക്ടർ പക്ഷേ ഇത് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് വിനയ് ബി പ്രാക്ടിക്കൽ ഈ കൂട്ടുകാരനെ താങ്കൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വരണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു തോന്നലും മറ്റെവിടുന്നോ കേട്ട ഒരു കഥയും ലിങ്കാകുന്നു പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയും ഇല്ലാതാകുന്നു അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ആ ഇതിനെ ആരും പറഞ്ഞത് ഇളനിരക്ക് തോന്നിയാടാ ഇവൻ കുഞ്ഞിലെ ഭയങ്കര പേടിച്ചു തൂറിയായിരുന്നു ഡോക്ടറെ ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകളിലൂടെ ഉറച്ചു പോയ വിശ്വാസങ്ങൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പാലമരത്ത് ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് അസമയത്ത് ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നു പെട്ടാൽ ആ യക്ഷി വന്നവരുടെ ചോര കുടിക്കുമെന്നും മനുഷ്യരുടെ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുമെന്നും സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്താ ഉള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രമാണിത് പാലമരം പൂക്കുമ്പോൾ എക്സസായി ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ ഒരു പരിസരത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു ശ്വസനം സാധ്യമാകാതിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യജീവികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അപായം സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർക്കറിയോ ഇവൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം സമ്മാനം കിട്ടിയ ഫ്ലാറ്റിൽ നിൽക്കാൻ കരുതിയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് അവനെന്നെ കൊണ്ടുപോയതോ ഒരു മാട്ട ലോഡ്ജിലേക്ക് കൊതുകടി കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചാകാറായി നോക്കണ്ട ഒന്നുകിൽ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് അല്ലെ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് വിനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിനയ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു വറി ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളൂ അനാവശ്യ ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എൻഗേജ്ഡ് ആവൂ എവരിത്തിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് വിനയ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്ളാറ്റ് കിടന്നിട്ടാണോ നീ ഞാൻ ലോഡ്ജി കൊണ്ട് കിടത്തിയത് 
ഇത് ശരിക്കും ഒരു അമ്പര ചുമ്പരി തന്നെ കേട്ടോ മാറിക്കേ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇത് മൊത്തം ഫർണിച്ചർ ക്രാപ്സ് ആണോടാ പിന്നെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ച സംഭവം കൊള്ളാക്കാൻ അലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ ടി വി എന്താ ഭിത്തിരി ഞണ്ടള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കണത് അത് വാൾമൗണ്ടാ വാൽമൗണ്ടോ നിന്റെ വാൽമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ നിന്നോടാരാ പറഞ്ഞ് ടി വി ഓണാക്കാൻ ഇവിടുത്തേക്ക് ടി വിയുടെ അകത്താണോ മെയിൻ സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കണെ നീ പോയി മെഴുകുതി എടുത്തിട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് മെഴുകുതിരി അടുക്കളല്ല നീ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് പോയി എടുത്തിട്ട് വരാൻ തേക്കും തടിയൊന്നും ഇല്ലോ മെഴുകുതിരി അല്ലേ പോയി എടുത്തിട്ട് വാടാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മെഴുകുതിരി പോയിട്ട് വാ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണല്ലോ ഞാൻ ഈ ചപ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നീ എടുത്തിട്ട് വാടാ കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ കരണ്ടും പോയി ഒന്നാമത്തെ കണ്ണും ഞാൻ പോരാട്ട ആ പോയിട്ട് വാ ഈ ഇരുട്ടത്ത് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് ഇനി അവൻ മേടിച്ചു വെച്ചേക്കണ വല്ല സാധനവും ഒക്കെ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവന് കട്ടപ്പന ചെന്ന് പറയാനാ ഞാനതൊക്കെ പൈലിയുടെ ഇളയ പെങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തായി വല്ലോ നടന്നോ ഓ അതെന്നാ വാനാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുണ്ടക്കായത്ത് നിന്ന് കമാൻഡർ ജീപ്പിൽ ഒരു ടീം വന്നായിരുന്നു വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നാ വാനാ വള്ളം മിച്ചറും തിന്നേച്ച് പെണ്ണിനെ കണ്ട അവരങ്ങ് പോയി പണ്ടം ചോദിക്കണവർക്ക് അങ്ങ് ചോദിക്കാം പക്ഷെ പൈലി ഇത് അവിടെ നൊപ്പിക്കാനടാ ഡാ ആ കൊച്ചുമോനെ എന്താടാ നീ ഞാൻ പറയണേ കേക്കണ്ട പിന്നെ കേക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്നാ കണ്ണുകൊണ്ടനാ പള്ളിയിലച്ചം വിചാരിച്ച വല്ലോ നടക്കൂടാ പിന്നെ പള്ളിയിലച്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പള്ളിയിൽ ഒരു ആംബിൾഫയർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ജാടയിൽ നടക്കുക അങ്ങേര് അപ്പഴാ പൈലിയുടെ പെങ്ങടാ എന്നാന്നേ കൊച്ചുപോലെ പറാടാ നീ ഇവിടെ എന്നെ അടുക്കുക ഒരു മുറി വന്ന് പാർത്തായ കൊച്ചുപോലെ കൊച്ചുമോനെ കൊച്ചുമോനെ നീ ഇത് എവിടെയാ വെറുതെ തമാശ കളിക്കലട്ടാ കൊച്ചുമോനെ കൊച്ചേ മോനെ നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ടാട്ടാ ഡാ കൊച്ചുമോനെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കലട്ടാ കൊച്ചുമോനെ 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 എന്താടാ നീ എവിടെ ഇരുന്നടാ ഞാൻ ആ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് ഹൃദയസ്തമനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊതുക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മിന്നാ മിന്നി ബാക്കിയുള്ളവനും ഉറക്കമില്ല എന്റെ കർത്താവ് കറണ്ട് വന്നപ്പോ ടി വി ഓണായതാ ഈ കളിക്കണവന്മാർക്ക് അറിയില്ലോ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ കാര്യം ഓ എനിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഓ 
ഓരോരുത്തോളമാര് ഇറങ്ങിക്കോളും മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കളയാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഹലോ ഹലോ ജീവാനന്ദ് പറയൂ സാർ വിനയ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത് സാർ ഞാനിവിടെ ഗോൾഡ് സൂക്കില് ഒരു സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു സാർ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോയി സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതിയോ അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ പടം കണ്ട് സമയം കളയുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ പടം മേക്ക് ചെയ്തോളാം ശരി സാർ ഞാൻ എത്താം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഡോൺ വറി ഞാൻ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉമാ ലോഡ്ജിലുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ വിനയ് വരുമ്പോഴേ കഴിക്കാൻ മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഉപ്പി റെമ്മും കൂടെ മേടിക്കാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ശരി സാധനം എപ്പോൾ വരും ഏഹ് സിനിമ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല അതന്നെ ഈ സിനിമ കൊള്ളൂലേ അതല്ല നിന്നോട് ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ ജീവാനന്ദനെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഡയറക്ടറോ ഒരു കുപ്പിയായിട്ട് ലോഡ്ജിലേക്ക് അല്ല കുപ്പിയോ സിനിമ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം ആദ്യം കുപ്പിയുടെ നടക്കട്ടെ പോവല്ലേ പോവാ എന്നാ വാ സമൂഹത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരന് കഴിയും അവൻ്റെ ചിന്തകളിലാളുന്ന കഥകളിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ അതിനാദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയണം പറയൂവിനെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സാധിക്കും സാറേ ഇവനൊരു പാവാ സാറേ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ പറഞ്ഞോളൂ സാറ് പറയൂ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് വിനയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ അബ്രപാളികളിലൊരു നടൻ്റെ പ്രകടനം പല ജനതകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുദാഹരണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ അത് സാർ പറഞ്ഞ ശരി കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാലമ്പട്ട തോമസേട്ടനില്ലേ മോഹൻലാലിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കട്ടൻ ചായ ലോചിച്ചല്ലേ അടി മലയാളത്തെ വിടൂ സാർ മലയാളത്തിലല്ലേ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോണേ മലയാളത്തിൽ എവിടെയാ അഭിനയം നാട്യമല്ലേ വെറും നാട്യം ഡാ ഈ നാട്യം തന്നെയല്ലേ അഭിനയം അഭിനയിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് ചില വ്യക്തികളുടെ നാട്യമാണ് ഇവിടുത്തെ അഭിനയം നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് നോക്ക് റോബർട്ട് ഡിനീറോ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം വരെ വെള്ളക്കാർ അഭിനയിച്ചത് ആ വലിയ നടന നടനവിസ്മയത്തെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു എത്രയെത്ര സംവിധായകർ പ്രവാചകർ ഇവനോ അൽപാച്ചനോ ഇവൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വിശ്വപ്രശസ്തനായ നടൻ ആൽഫ്രഡ് ജെയിന്റെ അപ്പാച്ചനോ ആണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പാകർ സാറിന് തെറ്റി ഗോഡ് ഫാദറിലെ അൽപാച്ചിനോ അല്ല അഞ്ഞൂറാനാ അഞ്ഞൂറാൻ ഓ ഫുൾ ആ ഫുഡ് കഴിച്ചോ നിങ്ങള് നിങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാർ എന്ന നമുക്ക് ഫുഡ് പറയാം എനിക്ക് മൂന്ന് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബിരിയാണി അപ്പൊ നൂറ്റിപ്പത്ത് നൂറ്റിപ്പത്ത് മൊത്തം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കൊടുക്കൂ ആ സാറേ ഞാൻ ആ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ആ മറ്റേ ഗോഡ് ഫാദറിലെ അഞ്ഞൂറാനാണ് അല്ലാണ്ട് സാർ ഉദ്ദേശിച്ച കപ്പച്ചീനി അല്ല പിന്നെ ഏതാ ഈ വേട്ടവളിയൻ സിനിമയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇവനുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആഹാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയോ കട്ടപ്പന സോഫിയ തീയറ്ററിലെ ആറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗോഡ് ഫാദർ ഉണ്ടത് മുകേഷ് തിലകൻ ഇന്നസെന്റ് മായംകുട്ടിയായിട്ട് ജഗദീഷ് ആ എന്റെ അടുത്താണ് അഞ്ഞൂറാണ് അല്ല കപ്പച്ചീനാണ് ഗ്രഹിണി പിടിച്ച രണ്ട് പിള്ളേരും ഇടിയപ്പ തലേ നിങ്ങളോടല്ല പറഞ്ഞത് നീ ആരോടെ സംസാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ പാഴിനെയും കൊണ്ട് നടക്കും ആർക്കാ നഷ്ടം അവനവനെ എടാ ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് നീ നേരെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് വിട്ടോ ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ഞാൻ പോക്കോളാം ബിനുവേ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിന്നെ ചീത്തിയാക്കും ഒരു ഡയറക്ടർ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പകയില്ല കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പകയില്ല എന്താ അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അമേരിക്കയിലെ നോക്കാൻ മാകി തലയൻ കൂടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിത്ത് വെച്ച്
മേളിലേക്കോ ആരാദ്യം എത്ര ഞാൻ കാണിച്ചു തരാ എന്നോടാ അവിടുന്ന് പോന്നിരുന്നല്ലോ ലിഫ്റ്റിനൊക്കെ ബ്രാൻഡ് പിടിച്ചേക്ക ഇവിടെ ഞെക്കി അവിടെ തുറക്കും അവിടെ ഞെക്കി ഇവിടെ തുറക്കും അഞ്ഞൂറാനെ കയറി അൽപാച്ചീന്ന് വിളിച്ച ആ പൊട്ട സംവിധായകന്റെ എല്ലാ സിനിമയും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോണേ തമ്പുരാനെ ഇവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു മനുഷ്യനൊന്ന് സങ്കടം മാറ്റാനും സമ്മതിക്കൂല ഇല്ല അവൻ പുറത്തു പോയിക്ക ഞാനവന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഞാനിവിടെ എയ്റ്റ് ബി ഉള്ളത് ഓ മുകളിൽ അല്ല താഴെ ആ താഴെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ത് അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഞാനാണെന്ന് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ പരസ്പരം കണ്ടോളൂ എത്ര വേണേലും കണ്ടോളൂ അതല്ല വിനയ് എപ്പൊ ഓരോന്നാ ചോദിച്ചത് അവനിപ്പോ വരും കൊച്ചകത്തേക്ക് വാ നമുക്കൊരു ചെയ്യും മിച്ചറക്കത്ത് അവിടെ ഇരിക്കാം വേണ്ട ഞാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആ അല്ല ആര് വന്നു എന്നാ പറയണ്ടേ ഏ എന്താ മോളുടെ പേര് എയ്റ്റ് ബി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി വിനയ്ക്കറിയാം എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവന് എവിടെ നിന്നാണോ സമയം കിട്ടുന്നത് ഓ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നാണോ ഇതുപോലെ ഓരോന്നും വന്ന് കോളിമ്പിൽ അടിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറെന്ന് എനിക്ക് അറിയാറുന്നടാ മറ്റോമാരുടെ കമ്പനി കൂടിയിട്ട് വരില്ലേ ഒരു ചിനിമാക്കാരൻ എന്നെ പിടിക്കണം ഓഹോ അപ്പൊ നീ ഇത് വാങ്ങാൻ മറന്നില്ല അല്ലേ ആ നീ കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വിഷന്നിട്ട് എന്നെ നെഞ്ചത്ത് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂൾ വാട്ടർ എടുത്ത് കുടിക്കേ കേട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വരുത്തിന് 
നീന്ന പെട്ടെന്ന് പോയി റെഡിയാവ് നമുക്ക് പുറത്തു പോയി കഴിക്കാം അതിനിവിടുന്ന് ആരും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെ അതെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് മാറിയതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അതേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഇതല്ലേ സാറിൻ്റെ നമ്പർ അതെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ സി ഞാനൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല സാറല്ല സാറിൻ്റെ വൈഫ് വൈഫ് ഹലോ ഐ എം നോട്ട് മാരിഡ് സോറി സാർ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ സർവീസാണ് ഇതിൻ്റെ ബില്ല് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളിത് റിസീവ് ചെയ്യണം ചിക്കന തുറക്കട ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ചിക്കിങ് ഹലോ റെൽകോൺ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്വൽവ് ബിയിലേക്ക് ഒരു ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതാരാ ഓർഡർ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനാ വൺ സെക്കൻഡ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ലല്ലോ രാഹുൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ നോ സർ ആ പേരിലൊരു ഡെലിവറി ബോയ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിനക്ക് ഈ ഫ്ലാറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കട്ടപ്പനയിലാക്കി തരാൻ ആ ചാനലുകാരെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ മേലേ തേജാവലോ പറയും ഞാൻ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാ ചീറ്റിങ്ങിന് എടാ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് ആകാശത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു ശവപ്പറമ്പ് വന്നതിന് അതിന് നീ എന്നെ നോക്കി കണ്ണൂട്ടിന് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറിയ സമയത്ത് ആ കുരിശുമല കയറിയിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ഇതിന് തരിശു ഭൂമി എങ്ങനെ തന്നേനെ കർത്താവ് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണണം എടാ നമുക്കിതിപ്പോ തന്നെ അങ്ങ് വിറ്റാലോ എടാ നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് വല്ല ഓളം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ കഥയൊക്കെ അറിയാം പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ അത് ശരിയാ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ചാൾ താമസിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം ആ അതിന് പ്രേതങ്ങളോട് സമ്മതിക്കണ്ടട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നും പകൽ ആളുകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരാം ഏ എന്നിട്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ മുങ്ങാം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചോടാ എന്നാലും ആ ലോഡിലെ കൊതുകടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷമം അവൻ നടക്കില്ല കൊതുകിനാണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി ചോരം മതി പ്രേതങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് നിന്ന ഒരു പ്രേതം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിന് ഒരുപാട് പേരെ എവിടെ കിട്ടും കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടും ആരെ ആ സിനിമാക്കാരെ ഏത് 
ജീവനന്ദൻ സാറാ ആ കൂവാനന്ദൻ എടാ ചായാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഓസിന് ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി കിടക്കുക ഏവന്മാര് വിളിച്ചു വരുത്ര ഏ വേണോ വരൂടാ വിളിക്ക് വിളിച്ചോക്കല്ലേ നീ വിളിക്കടാ അവന്മാര് വരും ഉറപ്പാ പേടിച്ച് ചാവട്ടെ ഹലോ സാർ ഈ ചുവരുകളെല്ലാം ചിന്തകളുടെ മതിലുകളാണല്ലോ അയ്യോ സാർ മതിലുകളൊക്കെ താഴെയാണ് സാർ ഇയാൾ ശരിക്കും കൂട്ടുകാരനാണോ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ അവനെ കൂടെ പുറപ്പാ അല്ല സാർ ഫ്ലാറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഈ ഫ്ലാറ്റൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് മഷ്റൂംസിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നഗര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ മദർ തോട്ട് ബ്രെയിൻ തോട്ട് ലാൻഡ് പ്രൈസസ് ആർ എബൗ പർച്ചേസ് ഓഫ് എ സൈറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹൗസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോസിബിൾ സ്വസ്ഥമായ ഒരു സ്വഭവനത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സമയമില്ല പിന്നെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് മുടക്കാൻ പണമില്ല ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പാക്കറ്റുകൾ സ്നേഹവിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പാതി കഴിച്ച് പാതി വലിച്ചെറിയുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് യുനോയിറ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ് വെരി വെൽ പണി പാളി ഇയാൾ ഒരുലോട് ഷഡ്ജായിട്ടാണല്ലോ വന്നേക്കണത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ആ ലോഡ്ജിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ സാർ അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലോഡ്ജ് ഒരു കുടിസുമുറിയാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ളിലെ കലാകാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അതെത്ര അമൂല്യമാണ് അപാര ഭാവനകളുടെ മൈൻഡിന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഉയരുന്ന വിസ്ഫോടനം ആ എവിടെയാ എന്റെ മുറി സാറിന അടുക്കള റൂം എടുക്കാം അവിടെ ജനണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും സെയിം പിച്ച് വിജേഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ മണ്ണിൽ തന്നെയാണല്ലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഉയർത്തി നിൽക്കുമ്പോ ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ന്യായമായ ഒരു സംശയം മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിൽ ചവിട്ടി മാവിലെ കൊണ്ട് വല്ല തേക്കുന്ന മാതൃത്വമുള്ള മലയാളിക്ക് തോന്ന സംശയം മാത്രം അതാണ് എന്നാലും പോരാ എന്താ സാർ കാറ്റ് അതെ ഫാൻ ഇട്ട മതി നല്ല കാറ്റ് കിട്ടും ആ ഫിനോയിലേ നമ്മുടെ ആ ലഗേജും പ്രോപ്പർട്ടീസും ആ മുറിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ പിന്നെ ചൂടുകളും ഉണ്ടാവൂലേ ഞാനിപ്പ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം കുടിക്കാനല്ല കുളിക്കാൻ ആസനക്രിയക്ക് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിയാണ് ഉത്തമം ആസനോ ആരാസനം യോഗാസനം ഓ ക്രിയ ചെയ്ത് കുണ്ടലിനി ശക്തിയെ താഴെ നിന്ന് സഹസ്ര പരമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്ന പ്രണയമാണ് ആസനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഒന്നാം ഘട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ അല്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ ആ എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പോയി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കോ ഓക്കെ സർ ഞങ്ങളുടെ മെനു അറിയല്ലോ അല്ലേ കുപ്പി മറക്കണ്ട ശരി
inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call an ambulance. Aliyah, Kuchumona. 
നീ ഈ കത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പനങ്കുട്ടിപ്പാലം കടന്ന് ചീരത്തോട് ചുരുളി വഴി തടിയമ്പാട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നീ പറഞ്ഞ നേരാ അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് അല്ല ആകാശത്ത് പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സെമിത്തേരിയ എത്ര വലിയ പാട്ടുകാരനായാലും കഴുത്തിന് മേലെ തലയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ കാര്യം പിന്നെ ആ സിനിമാക്കാർ അവന്മാർ ഇന്നലെ രാത്രിയിലേ അവിടെ നിന്ന് കൂടി കിട്ടാവുന്ന അത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നീയും കട്ടപ്പനയ്ക്ക് വണ്ടി കയറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുമ്പിലേ നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതാ 